దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో ప్రవేశించబడి దాదాపు మూడు వారాలు గడిచి నాలుగో వారంలో మనం వస్తూ ఉన్నాం చాలామంది జీవితంలో రెండు వేల ఇరవై రెండు రానేలేదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనే వారి యొక్క జీవితాలు అంతమైనట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుడు తన యొక్క ఉచితమైన కృపం చేత మన ఆయుష్ను పొడిగించి జీవాన్ని పెంచి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ప్రవేశించడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ మంచి కృపను బట్టి ప్రభుని మహింపరుస్తూ ఉన్నాం ప్రిల్లర ఎన్నో శ్రమల గుండా కష్టాల గుండా కన్నీళ్ల గుండా మనం ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చాము నేటికి సజీవులుగా ఉండేటువంటి ఆ గొప్ప కృప ఆ కృప కలిగిన దేవుడు మనందరికూ ఇచ్చినందుకు నేను ప్రభుని మహింపరుస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా ఏదైతే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మనము చేయలేకపోయామో చేయాలని ఆశించి దానిని నెరవేర్చలేకపోయామో ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆ విధమైనటువంటి మనము చేయలేని వాటిని ప్రభు మహిమ కోసం చేయడానికి ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండులో దేవుడు సహాయం చేయాలని నేను ప్రతి ఒక్కరిని పక్షంగా దేవుని విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాను లోక సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం నుండి కొన్ని మాటలు చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా ఆలకించాలని మనం చేస్తున్నాను ఆయన ఇరుషులేమునకు ప్రయాణమైపోవచ్చు సమరయ్య గలలయ్య మార్గ్ మధ్యగా వెళ్ళుచుండాను ఆయన ఒక గ్రామంలోనికి వెళ్ళుచుండగా పది మంది కుష్ఠురోగులు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి దూరమున నిలిచి యేసు ప్రభువ మమ్మను కరుణింపమని కేకలు వేసిరి ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళ్ళి మిమ్మల్ని యాజకులకు కనపరుచుకున్నాడని వారితో చెప్పాను వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులైరి వారిలో ఒకడు తనకు స్వస్థత కలుగుచుండుట కలుగుట చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచు ఆయన పాదముల యొద్ద సాగిలపడెను వాడు సమరయుడు అందుకు యేసు పది మంది శుద్ధులేరి కారా ఆ తమ్ముడుగురు ఎక్కడా ఈ అన్యుడు తప్ప దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచ్చిన వాడెవడనూ అగపడలేదా అని చెప్పి నీవు లేచి పొమ్ము నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచనని వాణితో చెప్పాను దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ లేఖన భాగమును మన వినికిలో దీవించినగాక ప్రియులరా చదవబడినటువంటి లేఖన భాగం సండే స్కూల్ పిల్లల దగ్గర నుంచి యవనస్తుల దగ్గర నుంచి పెద్దవారి వరకు కూడా ప్రతి వారికి కూడా క్రైస్తవ సంఘానికి వెళ్ళే ప్రతి వారికి పరిచయమైనటువంటి వాక్య భాగమని మనం ఎరుగుదాం అయితే ఈ పరిచయమైనటువంటి దేవుని యొక్క లేఖన భాగంలో దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్షతను బట్టి కొన్ని మాటలు నూతనంగా మీకు తెలియచేయడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను పిల్లరా ఈ లోకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనము నుండి పద్దెనిమిదవ వచనం వరకు నేను చదివాను ఈ యొక్క లేఖన భాగంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన ఎరుషులేమునకు ప్రయాణమైపోవచ్చు సమరయ్య గలలయ్యల మధ్యగా వెళుచుండెను అన్నటువంటి ఆ వాక్యం చేత పదకొండవ వచనం ప్రారంభమైంది సో ఆయన వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక గ్రామములోనికి వెళుచుండగా పది మంది కుష్ఠురోగులు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి దూరమున నిలిచిరి అన్న మాటను మనం చూస్తున్నాం ప్రియులరా ఆ కుష్ఠురోగులు కుష్ఠురోగం అనేది ఇది ఒక శాపకరమైనటువంటి రోగముగా పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది కుష్ఠరోగం అన్నది బైబిల్ యొక్క పరిభాషలో మనం చూసుకున్నట్లయితే 
అది పాపానికి సూచనగా సంకేతంగా ఉంటూ ఉంది కుష్ఠ రోగం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాపం లేదా పాపి అయినటువంటి మనుషుని ఈ కుష్ఠ రోగం సూచిస్తూ ఉంది అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రిల్లరా ఇక చదవబడిన లేఖన భాగంలో పది మంది కుష్ఠ రోగులు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి ఎదురుగా వచ్చి దూరమున నిలిచి వారు ప్రభువుని వేడుకుంటున్నటువంటి సన్నివేశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం అసలు కుష్ఠ రోగం అన్నది ఏమిటి ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అని గనక మనం చూసినట్లయితే నేను బైబిల్లో నేను దాన్ని వెతికి పరిశీలన చేసినప్పుడు కొన్ని మాటలు మీకు తెలియ చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను సంఖ్యాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాల్లో అక్కడ కుష్ఠ రోగాన్ని గురించినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రస్తావన మనం చూస్తాం సంఖ్యాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాలు దయచేసి మీ దగ్గర బైబిల్ గ్రంథాలు కలిగి ఉన్న వాళ్ళు మీరు చూస్తే అది మనకు దీవెనకరంగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని కూడా నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను సంఖ్యాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ప్రిల్లరా ఈ పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి వివరణ ఏమిటేనంటే మోషే కూషు దేశపు స్త్రీని పెండ్లి చేసుకుని ఉండను గనుక అతడు పెండ్లి చేసుకుని ఆ స్త్రీని బట్టి మిరియాము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాట్లాడేది మోషేకు విరోధముగా మాట్లాడేది సో ఈ పన్నెండవ అధ్యాయంలో మోషే గారు కూషు దేశపు స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కూషు దేశం అనగా ఇట్స్ ఎన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ ప్రిల్లరా ఈ యొక్క ఆ నల్ల జాతి స్త్రీని మోషే గారు వివాహం చేసుకోవడం కారణం చేత ఆ స్త్రీని బట్టి మోషే ఆ సహోదరి అయినటువంటి మిరియాము అలాగే మోషే అన్నగారు అయినటువంటి ఆహరోళ్ళు వారిరువురు కూడా మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు ప్రియులరా దేవుని యొక్క సేవకునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం అన్నది దేవుడు సహించలేనటువంటి ఒక గొప్ప కార్యంగా మనం చూస్తున్నాం మోషే వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ స్త్రీని బట్టి మిరియాము ఆహరోళ్ళు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు కానీ మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడాన్ని దేవుడైన యహోవా విని మిరియామును మొత్తినట్లుగా ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం చూడగలుగుతాం వారు ఏమంటున్నారేనంటే మోషే చేత మాత్రమే యహోవా పలికించేనా ఆయన మా చేతను పలికింపలేదా అని చెప్పుకొనగా యహోవా ఆ మాట వినెను మోషే ఒక్కడే నాయకుడా మేము నాయకులం కాదా మోషే ఒక్కడే మిమ్మల్ని నడిపించాడా మేము మిమ్మల్ని నడిపించలేదా మోషే ఒక్కడే కార్యాలు చేస్తున్నాడా మేము కార్యాలు చేయట్లేదా మోషే ఒక్కడే బోధకుడా మేము బోధించట్లేదా మోషేనే ఎందుకు మీరు ఎక్కువగా చూస్తున్నారు లేదా మోషేకు మరి దేవుడిచ్చినటువంటి అభిషేకాన్ని ఒక విధంగా వీళ్ళు తక్కువ చేసి మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే వ్రాయబడినటువంటి లేఖనం ఇహోవా ఆ మాట వినను ప్రియులరా నీకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా నీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అది నిన్ను బాధ పెట్టిన దానికంటే కూడా నీ దేవుడైన యహోవాను ఎక్కువ బాధ పెడుతుంది అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రియులరా ఆ మోషేను వారు నిందించారు కానీ దేవుడు దాన్ని తన్నే నిందించినట్లుగా దేవుడైన యహోవా తీసుకున్నారు అన్న విషయం మనకు మనకు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది సో వారు మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే యహోవా ఆ మాట వినెను మోషే భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు ప్రిలరా ఒక గొప్ప సాక్ష్యాన్ని దేవుని చేత పరిశుద్ధాత్ముని చేత ఆ మోషే గారు పొందుకుంటున్నాడు ఏంటంటే మోజెస్ వాజ్ ద మిక్కెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మోషే భూమి మీద ఉన్నటువంటి నరులందరిలోకి కూడా ఆయన మిక్కిలి సాత్వికుడు అలాగే మనం చూసినట్లయితే 
ఏడవ వచనంలో మనం చూస్తాము అదే అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అతడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు మోజెస్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఫెయిత్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ మై హౌస్ హోల్డ్ సో దేవుడైన యహోవా మోషేని బట్టి రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నాడు ఒకటి ఏమిటంటే మోజెస్ ఈజ్ ద మీకెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మోజెస్ వాజ్ ద ఫెయిత్ఫుల్ ఫెయిత్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ మై హౌస్ హోల్డ్ నా యొక్క ఇల్లంతట్లో కూడా ఎవరైనా నమ్మకస్తుడు ఉన్నారు అంటే అది మోసే అని దేవుడైన యహువా చెబుతూ ఉన్నారు సో అలాంటి వ్యక్తిని పట్టుకుని తన అన్నగారే కావచ్చు తన సహోదరే కావచ్చు మిరియాము మోసేకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినటువంటి కారణం చేత ప్రియులరా మనం అక్కడ చూసినట్లయితే తొమ్మిదవ వచనం యహోవా కోపము వారి మీద రగులు కొనగా ఆయన వెళ్ళిపోయాను మేఘమును ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారం మీద నుండి ఎత్తబడేను అప్పుడు మిరియాము హిమము వంటి తెల్లని కుష్టు గలదాయను ఎప్పుడైతే మిరియాము అహరోను మోషేకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు దేవుడైన యహోవా మోషేతో చెప్పిన మాట మీ ముగ్గురు కలిసి రేపు ప్రత్యక్షపు గుడారం దగ్గరికి రండి అని చెప్పి వారికి తెలియచేశాడు వెంటనే మోషేయు మిరియాము అహరోను కలిసి ప్రత్యక్షపు గుడారం దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత వారిద్దరిని మాత్రమే దేవుడైన యహోవ పిలిచి మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏమిటో చూడండి మీ నేను గూడ భావములతో కాదు దర్శనమిచ్చి ముఖాముఖిగా అతనితో మాట్లాడుదును అతను యహోవా స్వరూపమును నిదానించి చూచును కాబట్టి నా సేవకుడైన మోషేకు విరోధముగా మాట్లాడుటకు మీరేలా భయపడలేదు మీరేలా భయపడలేదు దేవుని యొక్క సేవకునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి మీరెందుకు భయపడట్లేదు ఈ రోజున దేవుని సేవకులు అంటే భయం లేదు ఈ రోజున దేవుని వాక్యం అంటే భయం లేదు దేవుని యొక్క సన్నిధి అంటే భయం లేదు ప్రియులరా దేవుని మందిరం అంటే భయం లేదు దేవుని యొక్క మందిరములో దేవుని యొక్క సంఘములో జనులు ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించడానికి జనులు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడానికి జనులు ఇష్టానుసారంగా ఆలోచన చేయడానికి ఈ రోజున సంఘాల్లో మనుషులు నోరులు లేస్తూ ఉన్నాయి ఈ రోజున మనుషులు దేవుని యొక్క మందిరంలో తమకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించడానికి ఈ మాత్రం కూడా వెనుక తీయట్లేదు దేవుడైన యహోవా అడుగుతున్నాడు మిరియాము అహరోను నా సేవకుడైన మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి మీరెందుకు భయపడలేదు మీరు దేవుని సన్నిధిలో దేవుని సేవకుని దూషించడానికి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని సేవకుని మీద వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి మీరెందుకు భయపడట్లేదు ఈ రోజున సంఘంలో భయం లేకుండా పోయింది ఈ రోజున వ్యక్తుల యొక్క జీవితాల్లో భయం లేకుండా పోయింది ఈ రోజున క్రైస్తవులు మీ అని చెప్పుకుంటున్న వారిలో సహితం దేవుడు అంటే భయం లేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే మా దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు మేమేం చేసినా ఏం మాట్లాడినా మా దేవుడు మమ్మల్ని క్షమిస్తాడు ప్రిల్లరా దేవుని యొక్క క్షమాపణ ఈ రోజున మనకు లోకువైపోయింది దేవుని పట్ల ఉండాల్సినటువంటి భయం భక్తి ఈ రెండూ కూడా లేకుండా పోయినాయి పాపం పట్ల ఉండాల్సినటువంటి ఆ సెన్సిటివిటీ ఈ రోజున లేకుండా పోయింది దేవుని మందిరంలో దేవుడు ఉన్నాడు అన్నటువంటి భయం కూడా లేకుండా మనసులు ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు దేవుడే నేహు అడుగుతున్నాడు ఆయన అంటున్న మాట నా సేవకుడైన మోసేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి మీరెందుకు భయపడలేదు దేవుని సన్నిధిలో మనం భయపడవలసిన వారం ఏంటున్నాం సిలువు మీద ఉన్నటువంటి దొంగ రెండవ దొంగతో చెప్తున్నాడు నీవు నేను కూడా అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు దేవునికి భయపడవద్దా ఆర్ అంట్ వీ రియల్లీ ఫియర్ అంట్ గాడ్ దేవునికి మనం భయపడాలి కదా గజ దొంగలు మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు మనం దేవునికి భయపడాలి కదా ఈ రోజున గజ దొంగలకు ఉన్నటువంటి భయం ఈ రోజున నామకార్థ క్రైస్తవులుగా ఉన్నవారు అనేక మందికి లేకుండా పోయింది ఈ రోజున దేవుడు అంటే భయం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో సంఘాలని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు 
సహవాసాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు దేవుని వాక్యాన్ని చులకన చేస్తున్నారు పలుచలు చేస్తున్నారు సాక్ష్యం ఉండదు భక్తి ఉండదు పవిత్రత ఉండదు పరిశుద్ధత ఉండదు దేవుడు అంటే భయం లేదు సేవకుడు అంటే భయం లేదు వాక్యం అంటే భయం లేదు ఉగ్రత ఉంది అంటే కూడా భయపడని పరిస్థితుల్లోకి వచ్చాం ఈరోజున కరోనాకు భయపడినంతగా దేవునికి భయపడే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈరోజున కరోనా వస్తుందని భయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు మరణం వస్తుందని భయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మరణానికి జడిసే వాటి వాడు దేవునికి జడిస్తే గనక నిజంగా అది నీ జీవితానికి క్షేమం మేలు కలిగిస్తుంది మిర్యాము అహరోను నా సేవకుడైనటువంటి మోసేకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి మీరెందుకు భయపడలేదు మోసే ఎవరనుకుంటున్నారు అతడు భూమి మీద ఉన్న సమస్తమైన వారిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు మోసే మోసే నా ఇల్లంతట్లో కూడా నమ్మకస్తుడు అలాంటి మోసేకు మీరు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే నేను విని ఎలాగు మౌనంగా ఉండగలుగుతాను ఇహోవా ఆ మాట వినను మోసే ఒక్కడే సేవకుడా మోసే ఒక్కడే గాయకుడా మోసే ఒక్కడే బోధకుడా మోసే ఒక్కడే సంగనాయకుడా ఈ రోజున ఎన్ని మాటలు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నాం దేవుడు అభిషేకించిన వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి నీవు భయపడాలి దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి నీవు భయపడాలి అలాగూ భయపడని కారణం చేత ప్రిల్లరా అక్కడ వచ్చినటువంటి కఠినమైన తీర్పు యహోవా కోపము వారి మీద రగులు కొనగా ఆయన వెళ్ళిపోయాను మేఘమును ఆ ప్రత్యక్షప గుడారం మీద నుండి ఎత్తబడేను అప్పుడు మిర్యాము హిమము వంటి తెల్లని కుష్టు కలదాయను హిమము వంటి తెల్లని కుష్టు కలదాయను అహరోను మిర్యాము వైపు చూచినప్పుడు ఆమె కుష్టు కలదిగా కనబడేను అప్పుడు అహరోను అంటున్నారు అహరోను అయ్యో నా ప్రభువ మేము అవివేకులము పాపులమైన మేము చేసిన ఈ పాపమును మా మీద మోపవద్దు తన తల్లి తన తల్లి గర్భములో నుండి పుట్టినప్పటికే సగము మాంసము క్షీణించిన శిశు శవములే ఆమెను ఉండనీయకమని మోసేతో చెప్పగా ఇప్పుడు ఎవరితో అంటున్నాడు అయ్యో నా ప్రభువా అని ఎవరితో అంటున్నాడు దేవుడితో కాదు అయ్యో నా ప్రభు అని మోసేతో అంగలారుస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాడు ఇలాగ ఉండడం ఇది చాలా భయంకరం కనుక దయచేసి ఈ పాపం మా మీద మోపవద్దు తల్లి గర్భంలో నుండి పుట్టినప్పటికే సగం మాంసం క్షీణించిన శిశు శవం వలె ఆమెను ఉండనీయకమని మోసేతో చెప్పగా మోసే ఎలుగెత్తి ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడు మోసే తిరిగి వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మోసే ఎలుగెత్తి దేవా దయచేసి ఈమెను బాగు చేయమని యహోవాకు మొర్ర పెట్టాను యహోవాకు మొర్ర పెట్టాను ప్రియులా అప్పుడు మరలా ఆయన అంటున్నాడు ఆమె తండ్రి ఆమె ముఖం మీద ఉమ్మి వేసిన ఏడల ఆమె ఏడు దినములు సిగ్గుపడను కదా ఆమె పాలెం వెలుపట ఏడు దినములు ప్రత్యేకంగా ఉండవలను తరువాత ఆమెను చేర్చుకునవలను ప్రియులరా దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఈ యొక్క రెమెడీ ఏడు దినములు పాలెముకి వెలుపట ఉండాలి నేను మొదట్లో చెప్పాను కుష్ఠ రోగము అనగా పాపం పాపం వల్ల వచ్చింది కుష్ఠ రోగం ప్రిల్లరా మిరియాము మోసేకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన కారణం చేత ఆమె కుష్ఠ రోగం కలిగింది అయింది మరలా మోసే వేడుకుంటున్నాడు ఎలుగెత్తి ప్రభుత్వం మొర పెడుతున్నాడు దేవా దయచేసి ఆమెను బాగు చేయమనంటే ఏడు దినములు ఆమె పాండముకు వెలుపట ఉండాలి ప్రిల్లరా కుష్ఠ రోగం మనిషిని సమాజం నుండి వేరు చేస్తుంది కుష్ఠ రోగం మనుషులతో కలిసి జీవించడానికి అవకాశం లేకుండా చేస్తుంది కుష్ఠ రోగం పాళెముకు వెలుపట జీవించేటువంటి జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ప్రియులరా అదే విధంగా అదే క్రమంలో మనం చూసినట్లయితే పాపం 
పాపం మనిషిని దేవుని నుండి దూరం చేస్తుంది సిన్ సెపరేట్స్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ గాడ్ పాపము దేవుని నుండి మనిషిని దూరం చేస్తుంది ప్రియులరా ఈ యొక్క కుష్ఠరోగం అనగా నాకు చాలా కాలం క్రితం ఒక దేవుని యొక్క సేవకుడు చెప్పాడు ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ నమ్నెస్ ఈ యొక్క వేలు యొక్క చివరలు లేదా ముక్కు యొక్క చివరలు చెవుల యొక్క చివరలు ఏదైతే సున్నితంగా ఉంటాయో ఆ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా అవి ఏమవుతాయంటే అవి నమ్నెస్ తిమ్మిర్లు వస్తాయి సో వాటిని ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఎలుకలు కానీ లేకపోతే కొన్ని కీటకాలు ఆ సున్నితంగా ఉండేటువంటి తిమ్మిరెక్కిన ఆ యొక్క పార్ట్స్ని తినివేస్తుంటారు సో దట్స్ హౌ ఈ దిస్ లెపర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు రెస్పాండ్ టు ద బైటింగ్ బైటింగ్స్ ఆఫ్ ద క్రీచర్స్ ఏదైనా తినేస్తుందేమో ఏదైనా కొరుకుతుందేమో అన్నటువంటి ఆ యొక్క సెన్స్ కూడా లేకుండా పోతుంది ఈ కుష్ఠరోగం వచ్చిన వాళ్ళకి పాపం అనేటువంటి కుష్ఠరోగం వచ్చిన వాళ్ళకి ఎటువంటి సెన్స్ ఉండదు దేవుడు చూస్తున్నాడన్న సెన్స్ ఉండదు సమాజం చూస్తుందన్న సెన్స్ ఉండదు ఆరోగ్యం పాడవుతుందన్న సెన్స్ ఉండదు ప్రియులరా పాపం మనిషిని సెన్స్లెస్గా తయారు చేస్తుంది కుష్ఠరోగం మనిషిని ఆ యొక్క స్పర్శ లేకుండా ఎలాగైతే చేస్తుందో పాపం మనిషిని సెన్స్లెస్గా తయారు చేస్తుంది కుష్ఠరోగం మనిషిని సమాజం నుండి ఎలాగైతే విలువేస్తుందో పాపం మనిషిని దేవుని నుండి దూరం చేస్తుంది ప్రియులరా ద సెపరేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఈజ్ డెత్ దేవుని నుండి దూరంగా వెళ్ళడమే అది మరణం అది శాపం మీరు ఈ పండు తిని దినమున నిశ్చయంగా మీరు చచ్చెదరు అని అంటే అపవాదు వచ్చింది అపవాదు వచ్చి చెప్పిన మాట ఏమిటంటే మీరు చావనే చావరని చెప్పాడు కానీ ప్రియులరా నిజంగా ఆదామావలు చనిపోయారా అని అంటే ఆదామావలు చనిపోలేదు కానీ దే ఆర్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆ యొక్క ఏదైనా తోటలో నుండి వారు తోలివేయబడ్డారు దేవుని యొక్క తోట అని చెప్పబడిన దేవుని యొక్క సన్నిధి నుండి వారు తరిమి వేయబడ్డారు వారు తిరిగి రాకుండా ఖడ్గ జ్వాలల్ని అక్కడ దేవుడిని వారు నిలవపెట్టినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులరా సిన్ సెపరేట్స్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని నుండి మనిషిని దూరం చేస్తుంది ఈ రోజున పాపం చేసే ప్రతి వాడు కూడా పాపానికి దాసుడు అని దేవుడి యొక్క వాక్యం చెప్తూ ఉంది పాపం చేసే ప్రతి వాడు పాపానికి దాసుడు పాపం చేసిన వాడు ధైర్యంగా దేవుని దగ్గరికి రాలేడు పాపం చేసిన వాడు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి తన ముఖాన్ని చూపించలేడు కనుక ప్రియులరా ఆదాము అవలు చేసినటువంటి పని అదే అయా తోటలో నీ స్వరం విన్నప్పుడు నేను భయపడి దాగుంటుని ఐ హైడ్ మై సెల్ఫ్ బిహైండ్ అ ట్రీ నేను ఆ యొక్క చెట్టు వెనకాల దాకుని ఉన్నాను కారణం ఏంటంటే నేను నీ స్వరం విన్నాను నీ మాట విన్నాను నీ యొక్క అలికిడి విన్నాను నీవు రావడం చూశాను నీవు వస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ స్వరానికి భయపడి నేను దాక్కున్నాను వర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ హిస్టరీ ఫియర్ ఎ వర్డ్ అటర్డ్ బై ద ఫస్ట్ మ్యాన్ విచ్ ఈస్ యాడమ్ ఆదాము నోటు నుండి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి భయం అనేటువంటి మాట కారణం ఏమిటంటే పాపం పాపం మనిషికి భయాన్ని పుట్టిస్తుంది పాపం మనిషిని దేవుని నుండి దూరం చేస్తుంది పాపం మనిషికి సిగ్గును తెస్తుంది ప్రియులరా మనం ఆలోచన చేద్దాం ఈ పది మంది కుష్ణ రోగులు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చారు వారు వచ్చి చేసిన పని ఏమిటంటే యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి వారు చేసిన పని ఏమిటంటే పది మంది కుష్ణ రోగులు ఆయనకి ఎదురుగా వచ్చి దూరమున నిలిచి ది స్టూడ్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ వారు చాలా దూరమున నిల్చున్నారు కారణం ఏంటంటే కుష్ణ రోగం మనిషిని మనిషి దగ్గరకు రానివ్వదు పాపం మనిషిని దేవుని దగ్గరికి రానివ్వదు ప్రిలరా ఈ పది మంది కూడా యేసు ప్రభు వారికి దూరంగా నిలిచి దూరంగా నిలిచి వారు వేడుకుంటున్నారు ఆశ్చర్యం కలిగేటువంటి విషయం ఏంటంటే పది మంది కుష్ణ రోగులు కలిసి ఉన్నారు ఈ రోజున పది మంది చదువుకున్న వాళ్ళు కలిసి జీవించలేరు 
ఈ రోజున పది మంది మేధావులు కలిసి జీవించలేరు కానీ కుష్ణు రోగుల్లో ఉన్న ఐక్యత ఈ రోజున అనేక ఫెలోషిప్స్లో ఉండట్లేదు ఈవెన్ పాస్ట్ ఫెలోషిప్స్లో ఈ రోజున ప్రజలు కలిసి ఉండలేకపోతున్నారు సేవకులు కలిసి ఉండలేకపోతున్నారు కుష్ఠ రోగుల్లో ఉన్నంత ఆ కలివిడితనం ఆ కలిసి ఉండేటువంటి ఏకత్వం బహుశా కొన్నిసార్లు సేవకుల్లో కూడా కనపట్టలేదు అని చెప్పడానికి నేను విచారిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకనంటే ఒక్కో ఊరిలో ఒక్కో పట్టణంలో పది పదిహేను ఇరవై ఫెలోషిప్లు ఉంటున్నాయి కారణం ఏంటంటే ప్రియులర ఒకరితో ఒకరు పొసగకపోవడం ఒకటే మెంటాలిటీ లేకపోవడం సో మరి ఒకే మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక్కొక్క ఫెలోషిప్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఆశ్చర్యం కలిగించే పది మంది కుష్ఠ రోగులు దే వర్ టుగెదర్ అండ్ స్టాండ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ అండ్ స్టార్టెడ్ క్రైంగ్ అండ్ టు జీసస్ లాడ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ టు హీల్ అస్ ప్రభా మమ్మల్ని కనికరించు మమ్మల్ని కనికరించు మరలా చదువుతున్నాడు అన్నమాట ఆయన ఒక గ్రామంలోకి వెళ్ళుచుండగా పది మంది కుష్ఠ రోగులు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి దూరమును నిలిచి యేసు ప్రభువా మమ్మను కరుణించమని కేకలు వేసింది హ్యావ్ మర్సీ అపాన్ అస్ మమ్మల్ని కనికరించు మమ్మల్ని కరుణించు ఈ కుష్ఠరోగం తీసే అని వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎక్కడ మాట్లాడినట్లుగా లేదు కానీ ప్రభు ఎంత కనికరం కలిగిన వాడేనంటే ప్రభు ఎంత దయా హృదయం కలిగిన వాడేనంటే ప్రియులరా ఆయన అంటున్నాడు ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళ్ళి మిమ్మల్ని యాజకులకు కనపరుచుకున్నాడని వారితో చెప్పాను మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళి మిమ్మల్ని మీరు యాజకులకు కనపరుచుకున్నండి యేసుప్రభు వారు వారి మీదకు వచ్చి చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేయలేదు ఏసయ్య వారి దగ్గరికి వచ్చి ఆ వారి మీద ఏమి ఆ చేతులు ఆడించలేదు వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు ఏసయ్య వారిని చూసి చెప్పిన మాట ఏమిటంటే మీరు వెళ్ళి మిమ్మల్ని యాజకులకు కనపరుచుకున్నని వారితో చెప్పాను ప్రియులరా ఒక కుష్ఠ రోగి మరలా సమాజంలోకి రావాలంటే యాజకుడు వచ్చి పరిశీలించాలి ఆడు అతను ఏ ఏడు రోజులు పాలెం వెలుపట గడిపిన తర్వాత తాను కుష్ఠ వ్యాధు నుంచి నేను నయమయ్యాను అన్నటువంటి నిర్ధారణ కలిగిన తర్వాత యాజకుడికి పిలువు నంపించి యాజకుడు వచ్చి అతను క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి పరిశీలించి ఆ తర్వాత అతన్ని సమాజంలోకి అనుమతించేటువంటి పరిస్థితి పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూస్తాం ప్రియులరా యేసు ప్రభు అంటున్నారు మీరు వెళ్ళి యాజకుని కనపరుచుకున్నండి వాళ్ళు ఎంత నమ్మకం కలిగి ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని ఈ పది మంది కుష్ఠ రోగులు మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు అయ్యా మేము కుష్ఠ రోగులతో ఉన్నాం మేము ఎలాగో యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్తాం మేము ఎలాగో మందిరంలోకి వెళ్తాం మేము ఎలాగో మమ్మల్ని మేము కనపరుచుకుంటాం మేము కుష్ఠ రోగులు మేము ఇంకా పరీక్షించబడలేదు మాకు ఎటువంటి అనుమతి లేదు మేము ఎలాగో యాజకుని దగ్గరికి వెళ్తామని ఏమి కూడా సందేహించకుండా ఏసయ్య చెప్పిన మాటను వారు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ వారు యాజకుని కనపరుచుకోవడానికి వెళ్తున్నారట వారు వెళ్ళుచుండగా ఎంత శ్రేష్టమైన మాట వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులయ్యి వారు మారు మాట్లాడలేదు ప్రభు చెప్పిన మాటను బట్టి వారు వెళ్ళుచుండగా ఎంత ధైర్యం అండి వారు వెళ్ళుచుండగా అని అంటే ప్రాణానికి తెగించి వెళ్తున్నారు వారు వెళ్ళుచుండగా అని అంటే వారు శుద్ధుడయ్యారో లేదో వాళ్ళకి తెలియదు కానీ దే రిటర్న్ బ్యాక్ టు షో దెమ్ సెల్ఫ్స్ అంటు ద హై ప్రీస్ట్ యాజకునికి కనపరుచుకోవడానికి వారు వెళుతూ ఉన్నారట వారు వెళుతూ ఉంటుండగా వారిలో ఒకటి తనకు స్వస్థత కలుగుట చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమ పరచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించచ్చు ఆయన పాదముల యొద్ద సాగిల పడిన పది మంది దూరము నిల్చున్నారు క్వైర్ ప్రాక్టీస్ లో క్వైర్ వాళ్ళు మైకిల్ దగ్గర నిల్చున్నట్టుగా నిల్చునుండుంటారు బహుశా యేసు ప్రభు మమ్మల్ని కరుణించమని కేకలు వేశారు ఏసయ్య వారికి ఇచ్చినటువంటి అభయం మీరు వెళ్ళి మీ దేహాన్ని యాజకుని కనపరుచుకోండి వారు వెళ్ళుతూ ఉంటుండి అందులో ఒకడు ఆడు చూసుకున్నాడట వాడు శుద్ధుడైపోవడం చూసుకున్న తర్వాత గొప్ప శబ్దంతో వాడు కేక వేస్తూ దేవుని మహింపరిచి తిరిగి ఏసై దగ్గరకు వచ్చినట్లుగా దేవుని యొక్క లేఖనం తెలియచేస్తూ ఉంది కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించచ్చు 
ఆయన పాదముల యొద్ద సాగిల పడిను వాడెవడు అంటే వాడు సమరయుడు ప్రియులరా ఏసే అడుగుతున్నాడు పది మంది శుద్ధులయ్యారు కదా పది మంది శుద్ధులయ్యారు కదా కానీ ఆ తొమ్మండు గురి ఎక్కడా ఈ అన్యుడు తప్ప దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచ్చిన వాడు ఎవడనూ అగపడలేదా అని చెప్పి ఆయనతో అంటున్నాడు నీవు లేచి పొమ్ము నీ విశ్వాసం నేను స్వస్థపరిచాను పది మంది స్వస్థపడ్డాడు కదా ఒక్కడవే వచ్చేవి ఏంటనంటే అతని స్టోరీ ఏమిటంటే అతడు ఒక సమరయుడు ప్రియులరా నీవు కుష్ఠు రోగంతో ఉన్నా కుష్ఠు రోగం పూర్తిగా నీవు తొలగించబడి స్వస్థ చిత్తుడు అయిన సమరయుడు దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళడానికి అర్హత లేదు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఒక సమరయుడు దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు నీవు కుష్ఠు రోగంతో ఉన్నావు గనక కుష్ఠు రోగులు అందరూ ఒకటే లైన్లో ఉన్నారు కానీ కుష్ఠు రోగం పోయిన తర్వాత బాగుపడ్డ తర్వాత మిగిలిన వారు సమరయుని చేర్చుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడరు సంఘం సమరయుని చేర్చుకోవడానికి ఇష్టం ఇష్టపడదు యాజకుడు సమరయుడిని మందిరంలోకి రావడానికి ఇష్టపడరు ఒప్పుకోడు అంగీకరించడం కానీ సమరయుడు చేసినటువంటి పని ఒకవేళ దేవాలయం నన్ను అంగీకరించకపోయినా నన్ను స్వస్థపరిచినటువంటి నా ఏసు నన్ను అంగీకరిస్తాడన్న ఒకే ఒక ఆశ చేత తిరిగి ఏసు పాదాల చెంతకు వచ్చాడు ఒకవేళ నీవు స్వస్థ స్వస్థ చిత్తుడు అయినా కానీ నిన్ను సమాజం అంగీకరించలేకపోతుందేమో నీవు స్వస్థ చిత్తుడు అయినా కానీ నీ కుటుంబం నిన్ను అంగీకరించలేకపోతుందా నీవు బాగుపడినా నిన్ను సమాజం స్వీకరించట్లేదేమో కానీ నిన్ను ఎవరు అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా నీ దేవుడు నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచిన వాడు నీ కోసం ప్రాణం పెట్టినటువంటి ఏసయ్య ఆయన నిన్ను స్వీకరించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కనుక ప్రియులరా వాడొక్కడు కూడా తిరిగి వెనక్కి వచ్చాడట అతడు సమరయుడు అన్నటువంటి మాటను అక్కడ వ్రాయబడింది సమరయుడు దేవుని యొక్క దేవాలయంలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు అందుకనే యేసు ప్రభువారు అంటున్నాడు ఒకవేళ దేవాలయం నిన్ను అంగీకరించదేమో కానీ దేవుడు నిన్ను అంగీకరిస్తాడు మానవ కట్టుబాట్లు నిన్ను అంగీకరించకపోవచ్చు కానీ కురపగలిగిన దేవుడు నిన్ను చేర్చుకుంటాడు ప్రియులరా ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒక సంవత్సరం ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం ఎంతగా వేదన చెందాం ఎంతగానో కలత చెందాం కృతజ్ఞత నిండిన హృదయంతో నీ ఉన్నట్లయితే తిరిగి నీవు ప్రభు పాదాల చెంతకు రావాలి తిరిగి నీవు ఏసు పాదాల చెంతకు రావాలి ఏసయ్య పాదాల చెంతకు నీవు వచ్చినట్లయితే ప్రభు నిన్ను స్వీకరిస్తాడు మిగిలిన వారికి ఆలయంలో ప్రవేశం ఉంది కానీ సమరయుడికి ఆలయంలో ప్రవేశం లేదు కనుక ఆలయం కంటే గొప్పవాడైనటువంటి ఏసు పాదాల చెంతకి తిరిగి వచ్చాడు ప్రభు నన్ను స్వీకరించు అని చెప్పాడు నీ విశ్వాసం నేను స్వస్థ స్వస్థతనిచ్చిందని ప్రభు వారు చెప్పి అతన్ని పంపివేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులరా ఈరోజున ఎంతమంది మీ మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాం ఈరోజున ఎంతమంది మీ పాపా నుండి విడుదల పొందిన వాళ్ళంగా ఉన్నాం ఈరోజున ఎంతమంది మీ దూరంగా నిలిచినటువంటి వాళ్ళు తిరిగి ఏ పాదాల చెంతకి రాగలుగుతూ ఉన్నాం దయచేసి మనం చూద్దాం ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనాన్ని కనుక మనం చదివినట్లయితే ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం మునుపు దూరస్తులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసినందు ఏసు క్రీస్తు రక్తం వల్ల ఇప్పుడు మీరు సమీపస్తులై ఉన్నారు వన్స్ వీఆర్ పీపుల్ దట్ ఆర్ ఫార్ అవే ఒకప్పుడు మనం దూరంగా ఉన్నటువంటి జనులు పరజనులం దేవుడు లేనటువంటి వ్యక్తులం ఒకప్పుడు ఇస్రాయల్తో సహపౌరులం కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏసు క్రీస్తు రక్తాన్ని బట్టి మనము సహపౌరులంగా ఉన్నాం దేవుడిని కలిగిన వారిగా ఉన్నాము మనం ఇప్పుడు పరజనులు కాదు మనము ఏసు క్రీస్తు రక్తము చేత కడగబడిన కొనబడినటువంటి మనం స్వజనులుగా దత్తపుత్రులుగా దేవుడు మనం చేశాడు ప్రియులరా కుష్ఠు రోగం మనిషిని సమాజం నుండి వెలివేస్తుంది కుష్ఠు రోగం సెన్సిబిలిటీని తీసివేస్తుంది పాపం మనిషిని దేవుని నుండి దూరం చేస్తుంది ప్రియులరా పాపం సిగ్గును తెచ్చి పెడుతుంది పాపం మనకు అవమానాన్ని తీసుకొస్తుంది పాపం మన జీవితంలో భయాన్ని తీసుకుని వస్తుంది ప్రియులరా ఈ ఆరాధనలో ఈ వాక్యం వింటున్న మీ జీవితంలో 
నీకు సెన్సిటివిటీ ఉందా పాపం పట్ల ఏదైనా నీకు అసలు ఆ సెన్సిటివిటీ ఉందా లేదా నీవు మొద్దు బారిపోయిన జీవితంతో నీ ఉన్నావా నీవు ఒకవేళ ఆ సెన్సిటివిటీని కోల్పోయి మంచికి చెడుకి తేడాలే తెలియనటువంటి పరిస్థితులు నీ జీవిస్తున్నావేమో యశయ భక్తుడు అంటాడు కీడని మేలని మేలని కీడని చెప్పేటువంటి దినాలు వస్తున్నాయి ఈ రోజున సమాజంలో సంఘములు అవే జరుగుతూ ఉన్నాయి సెన్సిటివిటీని కోల్పోయినటువంటి వ్యక్తుల మధ్య మనం ఉన్నాం ప్రియులరా పాపం పట్ల సెన్సిటివిటీని మనం కలిగి ఉండాలి ఆ యొక్క స్పృహ మనం కలిగి ఉండాలి ఈ రోజున ఎంతమంది మీ పాపానికి దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా జీవించే వారంగా ఉన్న మన కుష్ఠ రోగంతో ఉన్నవాళ్ళు సమాజానికి వెలుపట్టి ఉండాల్సిన వాళ్ళే పాపంతో ఉన్నవాళ్ళు దేవునికి దూరస్తుడిగా ఉండేటువంటి వాడు తప్పిపోయిన కుమారుడు అయితే వాడికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు లేచి తండ్రి ఇంటికి ప్రయాణమై వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులరా నీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టావా తిరిగి ప్రభు పాదాల చెంతకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి నీకుందా ప్రభు నేను పాపిని నా పాపం వల్ల నేను దూరంగా ఉన్నాను ఆ పది మంది కుష్ఠ రోగంతో ఉన్నప్పుడు దూరమును నిలిచారు ఆ కుష్ఠ రోగం నుంచి వాడు బాగుపడిన తర్వాత ఏసు పాదాల చెంతకు వచ్చాడు పాపం నిన్ను దూరస్తులుగా నిలబెడుతుంది నీవు విడుదల పొందితే నిన్ను దగ్గరగా చేస్తుంది ప్రియులరా ఈ రోజున నీవు దూరస్తుడిగా ఉన్నావా సమీపస్తుడిగా ఉన్నావా ఎందుకంటే ఏసయ్య మనకు సమీప బాంధవుడు ఏసయ్య మనల్ని ప్రేమించేటువంటి దేవుడు ఏసయ్య మనల్ని అక్కును చేర్చుకునేటువంటి దేవుడు ఒకవేళ నువ్వు బాగుపడిన తర్వాత బాగుపడిన తర్వాత మందిరం నిన్ను ఆహ్వానించే పరిస్థితులు నీ ఉన్నావేమో కానీ ఈ వెనక్కి వచ్చిన వాడు సమరయుడు వాడు స్వస్థత పొందినా కానీ వానికి దేవాలయంలో అనుమతి లేదు ఒకవేళ నిన్నెవరు అంగీకరించట్లేదేమో ఒంటరితనంలో ఉన్నావేమో తిరిగి నీ వేసు పాదాల చెంతకు వద్దాం వేసు పాదాల చెంతకు వచ్చినట్లయితే ఆయన నిన్ను దీవిస్తాడు ఆయన నిన్ను క్షమిస్తాడు ఆయన నీకు స్వస్థత చేకూరుస్తాడు ప్రియులరా మనము దూరస్తులము కాదు యేసు క్రీస్తు రక్తాన్ని బట్టి మనము సమీపస్తున్నాం పాపాన్ని విడిచిపెడదాం కుష్ఠ రోగాన్ని విడిచిపెడదాం దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించేటువంటి కార్యకలాపాల నుంచి విడిచిపెడదాం దేవునికి దేవుని సన్నిధిలో భయపడుతూ జీవిద్దాం దేవుని సేవకుని పట్ల భయాన్ని కలిగి జీవిద్దాం మందిరం పట్ల వాక్యం పట్ల భయపడుతూ మనం జీవిద్దాం కనుక అంత్య దినాల్లో మనం ఉన్నాం దేవునికి దగ్గరగా జీవిద్దాం ఎటువంటి కరోనా ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎంత ఉపద్రవాలు మన చుట్టూ చెలరేగుతున్నప్పటికీ కూడా ఏసి పాదాల చెంత మనం ఉన్నట్లయితే ఆయన అంటున్నాడు నీ విశ్వాసం నేను స్వస్థపరుస్తుంది కనుక మనము ప్రభు పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉందాం ప్రభు పట్ల విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉందాం అటువంటి కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను దేవుడు ఆ ప్రకారంగా మనందరికీ జరిగించినగాక పాపానికి దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా జీవించే బ్రతుకు ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడు ఈ మాటలను దీవించినగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్